Hello, Jonathan. Hello, Guillermo. Good evening. Good evening, teacher. How are you today, Guillermo? I'm fine. Okay. And you? I'm doing great. Are you having dinner? Uh, yes, 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 yes. Okay. And you? Enjoy, enjoy your dinner. Sí, sí, sí. Enjoy, enjoy yes. to decir, eh, eh, buen provecho. Thank you, thank you. Okay. Hi, Jonathan. Hi, Daniel. Hi, Juan. Hello, Guillermo. I guess you're not done yet, right? No estás, no has terminado todavía. Hey, how are you guys doing? It's Friday. Yes, finally. Good evening. Yeah. So where are we going after class? A sleep teacher. Yeah, there we go. <laughs> we're going to, uh, we're going to go to rest. Yes. We're going to rest because tomorrow we have to work as well. <laughs> Very good. Excellent. 
Daniel, how are you today? Good evening, teacher. I'm fine, teacher. And okay. you? I'm doing great. Thank you for asking. And uh, look at Juan has uh, like uh, the Christmas uh, color, red. We should. Yes. Red and green is for Christmas color. Yes. Yes. Yeah, there we go. So you're very, uh, very Christmas. Uh, 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 the celebration, it looks like uh, we are on the uh, Christmas Eve already. It feels like it. Well, the weather is changing. It is cold over here where I live. How is the weather uh, where you live, Juan? Mm, I don't know, teacher. The weather. Weather is el, el clima. Oh. How is the mm. weather? How do you say fresco? Yeah, it's cool. Cool. It's cool. Cool. Yes. Fresco is cool. Uh, cold is helado. Oh. Mm -hmm. Oh, very good. It's, it's cool. And uh, what about uh, where you live, Daniel? How is the weather? It's cool. It's cool too. Okay, very good. And uh, Jonathan, how's the weather over there? It is uh, tropical. Yes, but uh, it's, it's cool, it's warm, it's hot, it's cold. Hot. 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 Okay. Hot. Yeah, hot. Hot is caliente, yes. Well, right now, the weather, right now, it is cool over here. I live in San Salvador. It's cool, yeah. So where do you live, Jonathan? Exactly, I live in Guaymango. Guaymango. Where is Guaymango? There, Aguachapan. Oh, yes, in Aguachapan. Yes. Okay. Yes. It's uh, far, far it away. Está cerca del océano. Yeah, so it's it's near to the ocean. It's near to the ocean. So you go to the uh, beach every every weekend, huh? Um, no. Oh, oh my goodness. Estoy en algo lindo, pero a una a una hora del del mar y a una hora de la montaña. A media oh. hora del mar y a media hora de la montaña. Oh my God, that's that's what I you know that's that's a a, a dream vacation place. Es yes. un lugar de de vacaciones que, que lo sueña toda la gente. Tener la playa aquí y las montañas acá. Oh my goodness. Jesus Christ, that's a blessing. Una bendición que vivas ahí. Ruta las flores, teacher. Oh, Ruta las flores. Okay. Oh my goodness. Pero no es cerca del chaparrastique, ¿verdad? No. No, no. <laughs> Hay una bendición eso. <laughs> yeah. Okay, very good. Okay, um, we are going to do a, a kind of review of what we have been uh, talking about uh, because today is the last day of the, uh, unit three. And on Monday, we're gonna start a new unit. And just let me remind you that uh, um, this, this week, so by Sunday, uh, chapter three or homework three must be done. Tiene que estar el, el, la unidad 3 eh, terminada para el domingo. Tienen, tienen hoy, tienen mañana, sábado y el domingo. All right. Yo sé que están very, very uh, uh, busy, pero traten de, de terminarlo, ¿ok? Very good. Hello, Reina. How are you? Okay. So let, let's start with the, uh, with the review. Um, we have been talking about uh, present continuous, uh, simple present, and uh, the uses of the present continuous and uh, and the simple present. Uh, can you tell me, Juan, um, what is the use of the present continuous? What do we use the present continuous for? Uh, at the moment. Um... Future, okay. Mm -hmm. 
I'm going to write down what you're telling me. So what um, uh, we use the present continuous, what, what do we use the present continuous for? I don't know, teacher. You know, Jonathan? There are happening at the moment. Okay. So we use it to indicate actions that are happening at the moment. So, so we're going to say that uh, we use the, let's see, just a second. We use the present. And you have to know this one by heart. Tienes que saber esto de memoria. O sea, como, como cuando estamos comiendo, que estamos viendo la televisión y ya sabemos dónde la comida va, ¿verdad? No, no, no ponemos la comida en la frente, ni aquí, ni allá, sino que cabal en la boca. Y entonces, esto lo tenemos que uh, know by heart. Esto lo tenemos que tener bien claro en nuestra mente para qué usamos el present continuous. Y dijimos que we use the present continuous Continuous, continuous, continuous uh, to describe, what is it? To describe ongoing. So what are the ongoing? Ongoing activities. Yeah, we use the present continuous to describe, aquí le falta la I, to describe ongoing activities. See? Para eso lo usamos nosotros. O sea, si usted quiere describir, va, Juan, Juan is eating at the moment. Yeah. Yeah, Juan is eating at the moment. So, eh, ongoing activities que está ocurriendo, ¿verdad? Eso. Él está comiendo. Yeah. Juan is eating at the moment. Entonces, lo describimos para indicar ongoing activities. Uh, whether they are happening right now or in time of my life or in the future. So that's the reason we are learning this uh, present continuous because it, it is something that you're going to be using every day in your life. Every day at work, every day if you're taking a vacation, every day if you're talking to your friends, you're going to be using it a lot, a lot. So that's the reason why. It is very important for you to uh, know what is the use of the uh, present continuous is. So remember, we use the present continuous to describe ongoing activity. Ongoing activity is something that hasn't finished yet. Yeah. Okay. And what do we use the simple present for? Subject. What do we use it for? Para qué lo usamos? What do we use the simple present for? Juan, Jonathan, Carlos, Clarissa. Anybody? You, I think you present simple, simple, and when uh, speak fat or truth action. Okay, okay. So we can we can we can use we can say that we use the simple present. We use the simple present uh, uh, tense for regular activities. Yes. We use the simple present uh, tense for regular, regular activities. Activities. We can put activities at work. Yeah, at work. Yeah, because we can say I. I um, answer. I answer the phones. One every day, every 
or I call customers from I call I call customers. Uh, custom, I call customers, customers. I call customers. I call customers every day. Yeah. I call customers every day. So this is a present, uh, simple present. The, la diferencia entre simple present y present continuous, the present continuous, uh, we use it to talk about uh, or describe ongoing activities. And the simple present, like uh, Jonathan says, uh, we, we use it to uh, talk about things that are facts or true statements. So in this, uh, uh, we include the uh, daily activities. Remember the uh, uh, the activities that we do or, or routines that we do every day, uh, whether at your work or at home. La rutina que usted hace, en, ya sea en la casa o en el trabajo, eh, usamos el pre simple present para ese tipo de, de acciones. Entonces, tiene que tener bien claro usted cuándo es que usamos el present continuo y el simple present. ¿Para qué lo usamos? Yeah. Acuérdense, si es una ongoing activity, definitely we're going to be using the uh, present continuous. Pero si es una actividad que pasa todos los días, todos los días pasa, entonces uh, we're going to use uh, present and simple, simple present. Ok. Y when, when we were lo último que vimos uh, yesterday es cuando nosotros queremos uh, eh, obtener información eh, específica yeah, acerca de uh, eventos futuros yeah, que van a pasar en el trabajo. Eh, ¿Qué sentence uso? ¿Uso la simple present o present, present continuous? Present continuous. Present continuous. Y uso el verb to be o, o la WH questions. Acuérdense, para hacer preguntas, ¿verdad? Para obtener información acerca de eh, información específica, provide a specific information. So, do I use... WH. I'm sorry, WH, ¿verdad? Porque, porque si usamos el present to be, ¿a qué clase de, de respuesta vamos a recibir? Yes, yes or, or no. Yes or no. Yeah, y no queremos eso. Queremos información. Entonces, we're gonna, we use, um, vamos a poner, we use the um, present, from present, uh, continuous. Present continuous. Um, w H question, questions. Questions to provide provide specific information about future events. See at work, porque nos interesa at work at work. Yeah. So, estos son los tres que hemos visto en este, en este capítulo, sí. Estos son los tres uh, uh, uses de las uh, estructuras que hemos uh, estudiado, el simple present y el present continuous. Ok, y estos son los uses que les damos nosotros. Uh, hay que asegurarnos, that we have to make sure that uh, we have a very clear understanding of the uses of these uh, uh, two sentences, two structures, they are very, very, very important. Son bien, bien importantes que las reconozcamos y que las sepamos usar y que las sepamos aplicar. Más que todo, whenever you know that you have an ongoing activity, you know that's going to be a, a present continuous. If there is something related to a daily routine, then it's a simple present. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, teacher. 
Okay, very good. Excelente. Okay. Ese era eh, just a, a review de lo que hemos estado viendo nosotros eh, durante esta semana. Acuérdense que cada uh, Friday we have a review of uh, what we have been seeing during the week. And if you have any question, don't hesitate to ask. Si tiene alguna pregunta, no uh, vacile en preguntar. Porque hoy es el día de preguntar porque es un review. Yeah. Si ya la otra semana, ya no, no me voy a preguntar. Mire, dice física el simple present y eso no me quedó bien claro. No, porque ya van a haber otras cosas que vamos a estar viendo. Yeah. Entonces, hoy es el día. Quiere decir que hable o calle para siempre. <ríe> Porque eh, este es el, el review, ¿ok? All right. Entonces vamos a, a continuar. Yesterday we were doing a reading, ¿verdad? En el reading estábamos haciendo... Eh, que ver, let's see. Estábamos haciendo este, este reading, ¿se acuerdan? De las, de las celebraciones, Guess Who. Estas son actividades que tienen las, las compañías para mantener los, empleador, los empleados uh, contentos, ¿verdad? Y acknowledging de que ellos son bien importantes en la compañía. Luego, uh, no todos, pero algunos hicieron el, el reading de esta, de esta conversación. Between uh, what events are taking place. Yeah, dijimos, what events are taking place uh, these days. La palabra these days uh, se usa mucho en en la lengua norteamericana para indicar en este tiempo, ya, yeah, en este tiempo. O sea, what are you doing? Uh, what activities are taking place these days? O sea, por ahora, por hoy, o, o estos días. Eh, eh, para eso usamos la palabra these days. Ya. Yeah. O so, sea, where are uh, these events taking place and who is organizing them? Entonces, cuando we are talking about events in, in el trabajo, we have to take uh, care of three questions. One is uh, what is taking place? O sea, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo? Yeah. En el caso de que, eh, pongamos, uh, uh, let's pretend that uh, uh, we are preparing a celebration and it's going to be our boss birthday, ¿verdad? Va a ser la, una celebración y vamos a celebrar el cumpleaños a nuestro jefe. Yeah. Entonces, cuando dice, que, what, is, uh, uh, what is taking place? Entonces, oh, uh, we are celebrating our boss's uh, uh, birthday. Y luego, la otra es, where are these events taking place? ¿A dónde? ¿El lugar? Well, well I think we are, we are going to uh, rent a ranch in, uh, in, uh, in La Costa del Sol. Okay. And who is organizing them? Well, the committee of uh, celebrations uh, from my company is uh, organizing this celebration. Entonces, son tres cosas, acuérdense. Una es, ¿qué es lo que se va a celebrar? ¿Dónde es que se va a celebrar? ¿Y quién lo está organizando? Who is organizing? Yeah. Esto para que usted más o menos tenga una idea de cómo se organiza una actividad. Yeah. What is taking place? Where are these events uh, taking place? And who is organizing them? Yeah. You got it? Ya lo tienen, ¿verdad? Ok. Entonces, en esta, eso es lo que vamos a ver. En este, in this uh, uh, conversation, that is what we are going to be reading about. Uh, what is taking place? Um, where is it taking place? And who is organizing uh, the activity? Ok, so let's see. Ask for and provide specific information about future events at the workplace. He says, uh, Luis, good afternoon. This is Rita. In este caso, no va a decir good afternoon, usted, ¿verdad? Sino que va a decir good evening. Yeah. No puede decir good night, porque acuérdense, good night es como uh, take leavings, despedida. Good evening es saludo de llegada. Entonces va a decir, uh, Luis, good evening. This is Rita the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference. What is taking place? Annual conference this year. 
And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Esta ya es una pregunta uh, aparte de lo que estaban, de, eh, estaban eh, planeando. Yeah. Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Este got it es la respuesta de la pregunta que había hecho Rita aquí. De who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Entonces, él le dice, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Got it. Yeah, esa es la contestación de esta. Y el yes pertenece donde dice, eh, Rita, by the way, when are the materials arriving? arriving? Do you know? Este, do you know? ¿Sabes? Y ella dice, yes. Yeah, y le dice, ¿cuándo? They are arriving on Friday morning. ¿Ok? Para que más o menos entendamos de qué es lo que está hablando el, el, el diálogo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, si sí, uh, anybody has a question uh, regarding to any word or any pronunciation de, in this dialogue. No, ¿Todos estamos bien? Oh my goodness, no, no quiere hablar go, nadie. No. Go, go it, go it. Got it. Enrita, teacher. Got, Got it. it. Got Got it. Got it. Okay. Got it. Got Got it. Got Got it. Oh, si lo va a unir. Got, got it. it. Got it. Got it. Yeah, got, got it. it. Yeah, got it. Eso quiere decir. Okay. Oh, okay. Oh, ya lo entendí. Lo tengo. Got it. Yeah. Okay, okay, teacher. Gracias. Mm -hmm. You're welcome. Okay, vamos a ver. Entonces vamos a escuchar a, a Jonathan y Clarixa. Okay. Clarissa. Okay. This is Fita. This no, is no. Tú eres Jonathan. <laughs> Perdón. ¿Sí? Sorry. Eh, Jonathan. Clarisa. Okay. Es que dice, uh -huh. dijo Rita. Es <risa> <risa> Friday, acuérdense, es Friday. Eh? Jonathan. Ajá, sí. Clarisa. Sí. Good evening. This is Jonathan, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Jonathan. Sir, tell me. I want to know now who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Where they eat is that it attending and the conference is take take taking place in the red room, eh, Jonathan, uh, by the way, when, when are the material eh, arriving, do you know? Gorat, yes, they are arriving on Friday morning. morning. Ok, muy bien. Uh, ok, vamos a, lo voy a leer otra vez para que uh, veamos dónde están los problemas. Dice, eh, Clarixa, good evening. This is Jonathan, the new secretary. O sea, the new secretary, the, en inglés, eh, es uh, unisex. Yeah. Entonces puede decir, no. este, es, este es el nuevo secretario. Ya. Yeah. No es secretaria, es nuevo secretario. Entonces, dependiendo de, de quién está hablando, así es uh, eh, la interpretación. Entonces, en el caso, si es Jonathan uh -huh. que está hablando, entonces lo interpretamos como el, el nuevo secretario. ¿ya? Entonces, de, uh -huh. this is uh, Jonathan, the new secretary. I 
just want to confirm some information. Hey, Jonathan. Sure, esta Clarixa is sure, sure. Sure, sure, tell me. sure. Sure, tell me, yeah. Y luego, eh, Jonathan, esta palabra es no, así como no, así como dices no, no. I want to know, okay. I want to know. Y luego la otra abajo que he marcado dice, is it taking, is it taking place? Is taking. it taking place? And where is it taking place? This. Y la otra es el IT. ¿sí? Cuando dice IT. The, the no, no IT. Clarisa. Clarisa. IT. IT. Yes. Luego, ah, IT. Sí. IT, perdón, perdón, sí. El otro. IT, sí. ajá. El otro es in the great room. Great room. Este es great room. Great room. Dice, materials arriving. Mm -hmm. Arriving. Yeah. Arriving. Luego, arriving. Luego, Jonathan, arriving. Este es got it. Got it. Yeah. Got it. Y luego otra vez la palabra arriving, ¿verdad? Ok, entonces, si usted ve que borro las palabras, quiere decir que las pronunció bien y si se quedaron ahí, es que no las pronunciamos bien otra vez, ¿ok? Vamos a ver, empecemos de nuevo, please. Clarissa, good evening. This is Jonathan, the new secretary. I just want to confirm some information. Yes. Hey, Jonathan. Charles, uh, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Uh, well, the I think staff in attending and the conference is taking place uh, uh, in the great, great room. Uh, Jonathan, by the way, when are the materials arrived? Are we doing? Uh, do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday arriving. morning. Okay, yeah. Uh, Jonathan, got it. No, got it. Got it, no existe. Got it. Como una A. Got it. Got it. Got it, yeah, got it, got it, got it. Yeah, yeah. Clarissa is arriving. Y aquí yo no si aquí arriba me dijiste just, yo dije que dijiste just. Esta se lee just, just. Y esta, esta no está tan malo. Lo único es la 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 terminación no la estás diciendo bien. Por ejemplo, eh. Y la M tiene que escucharse confirm. Sí, confirm. Lo demás está diciendo bien, confirm. Pero la M no se te escucha, dice no. confirm. Confirm, algo así. Es confirm. Confirm. I just want to confirm some information, como some. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Very good, excelente. Ahora, uh, switch places, please. Vaya, ahora, permítame. Eh, pero, Jonathan, good, good night. This is um, Clarixa, the new secretary. 
and just want to confirm some information? Hey, Clarissa, sure, tell me. I want to know who are attending the, the annual the conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the grace room. Clarissa, by the way, when are the materials arriving? Do you know? In Gares, yes, they are arriving already morning. Arriving. Friday. Arriving. Friday. Yeah, Friday. Mm -hmm. Friday. Mm. Friday. 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 Friday, yes. Uh -huh. Very Friday. Excellent. excellent. Good job. Good job. Thank you, Jonathan and uh, uh, Clarissa. Uh, good job. Okay, teacher. Let me see who else. Oh, Juan and Carlos, please. Okay. Carlos, good evening. This is Juan, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Juan, so tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Where and the IT is, está is attending and the conference is taking place in the great room. Juan, by the way, we are the does material arrive to you now? Got it, yes. They are arriving on Friday, Monday. Morning, Great. sorry. Morning, yes, morning. Very good. Uh, switch places, please. Okay. We mean Juan is Carlos the new secretary. I I just want to confer some information. Hey Carlos, sure tell me. I want to know who are attending the annual conference. Is your and where is the taking place? Well, the IT staff is attending in, and the conference is taking place in the great room. Carlos, by the way, when are the materials arriving? Do you know? But it's just they are arriving on Friday morning. Okay, very good, excellent. Thank you, uh, Juan, and thank you, Carlos. Okay. And thank you, Reina. Reina and who else? Los que no tienen prendida la cámara no los puedo escoger porque no sé si están ahí. Entonces, uh, por favor, sí, primero. Lo único que voy en carro, entonces por eso no me veo. ¿Quién? Adela. Alicia. Alicia. Oh, ok. ¿Y puede, 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 puede participar? No. No, ¿verdad? Va manejando. ¿Y Adelia puede participar? Ok. Ok. Oh, usted es la copiloto, dijo. Sí. Oh, ok, ok. Entonces, uh, Reina y, y uh, Alicia, please. Ok. Eh, Alicia, good evening. This is uh, Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, hey, Adelia. Sure, tell me. Oh, 
Adelia. No, ella es, ella es oh. reina. Es reina, ¿verdad? Sí. Empecemos otra vez, ¿Eh? si no se va a enojar, reina. Ok, perdón, okay. es que mencionó desde el inicio. No, sí, sí. no, no se preocupe, no se preocupe. Hey, reina. Sure, tell me. Ya vio que le dije que se iba a enojar. Hoy le apagó el micrófono, mire. Le dije que se iba a enojar. I want... Lo siento, sorry. Okay. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the AT staff uh, is attending and the conference is taking place in, in the great room. Vida, by the way, when are the materials arriving? Do you know? The Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. Sí, eh, la mayoría de, de, las, de las palabras que, se, que no las di, están diciendo bien es la T-H-E. Me, están, me siguen diciendo D, D. Pero les dije yo que eso... No se nos iba a quitar de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenemos que estar practicando y practicando y practicando. Ok, hagamos la lectura otra vez. Um, okay. Empieza a uh, Reina. Okay. Yes. Um, Alicia, ¿verdad? Sí. Ella es Alicia, good, sí. Good, good evening. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Reina. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the gray room. Rita, by, by the way, when are the when are the materials arriving? Do you know? God is, yes. They are arriving on Friday morning. On Friday morning, yes. Uh -huh. Okay. Eh, y aquí, Reina, donde dice, and where is it? Tú dijiste, Reina, uh, dijiste, where it is taking place. It is, where is it? Taking place. It's all the best. Okay, teacher. Pero estamos bien. Tranquilo, tranquilo. Okay, switch places, please. Okay. Uh, Reina, good evening. This is Rita. Tú no te llamas no llama Rita. <laughs> okay, me confundí. Oh, yeah. sí. Luis, ¿Tú eres, es cuando tú, le estoy hablando. Vea, tú eres Alicia. Yo, pues sí, empiezo. Sí, pero donde dice Rita vas a decir Alicia, porque tú te llamas Alicia. Ah, ok. Uh -huh. Ok, ok. Eh, Reina, good evening. This is Alicia. Yeah. Eh, the, the new secretary. I just want to conference some information. Hey, Alicia, sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is, no, is it taking place? Well, the, the AT staff is attending and the, and the conference is taking place in the great room. Alicia, by, by the, the way, when are the when when are the material arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Me equivoqué. Ay, que tengo la presión que va a marcarlo en rojo. Ay, no. Yeah, yeah, got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Yeah, and uh, um, in Reina, 
This is IT. Acuérdense que este es I sí. cuando se pellizca. IT. Y siempre las palabras de y de. Diga, the gray room the and way. the way. Y uh, arriving. Alicia lo, lo pronunció bien. Arriving. Ok. Entonces, uh, vamos a, uh, a leer otra vez. Alicia, comience otra vez, please. Ok. Reina. Good evening. This is Alicia, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Alicia, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is, is it taking place? Well, the a IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Alicia, by the way, when are the material arriving? Do you know? That is, yes. They are, they are arriving on right You also... Friday morning. Friday morning, yeah. La presión, teacher. Okay. Sí, demasiada presión. Luego la, la flecha estoy viendo, teacher. La flecha. ¿A dónde va? Oh. No, pero hoy no nos educaron en la da, todos dijeron da, da y di. Perfecto, good job, excelente. Good job, Reina y Alicia. Ah, vaya. Ok, okay uh, let's see who else is there. Uh, I have Carlos. And uh, let's see, Carlos and uh, Carlos, who is there? Okay, who else can participate? Or or me ayuda alguien uno de ustedes con Carlos, porque no veo a nadie más ya. I'm here, teacher. Okay, quién quién está ahí? Adelia. Adelia, okay, Adelia, ayúdeme. Uh, okay, Carlos y Adelia. Okay. Juan Carlos, teacher, que ya participó. No sé. Hay otro Carlos. Hay otro Carlos. ¿Quién otro Carlos? Todo un Carlos hay. Ok, Carlos. ¿Quién comienza? Ah, Adelia, comienza usted. Okay. Hello. Good afternoon. Sí, sí. Ah. Ah, Adelia, tengo que decir. Perdón. No, usted le va a decir. Luis, Luis es Carlos. Y Rita es Adelia. Ah, okay. Carlos, good afternoon. This is Adelia, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, hi, Adelia. Sur, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Where, where the SAP is attending and the conference is taking place and the Right. El nombre es Adelia. 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 Ad all right, uh, vamos a hacer la lectura otra vez. Vea, este es attending the o the, ¿verdad? En este caso, como va seguido por una vocal, se va a leer the annual conference. The annual conference. And okay. where is it taking place? Where is it taking place? 
Thank you. Y la Thank otra you. es uh, the IT. Well, the IT. No, las vocales, necesitamos aprenderlas. IT. Y luego es la conference, la E es muda. Entonces solo se va a escuchar las, las conference. Yeah. Y aquí nuevamente es the great, no de verdad, the great. Y materials arriving, arriving. Teacher, take, yes. uh -huh, taking. Ajá, okay. taking. Ok. Comencemos. Adelia, comienza. Okay. Carlos, good afternoon. This is Adelia, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Adelia, so tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Um, well, tell, well, tell is, is, ¿Cómo se pronuncia ahí, teacher? Ah, <ríe> si le digo, se la voy a borrar. O sea, quiero que la... Por eso, dígame, yo la voy a pronunciar, por favor. Eh, the IT. Ah, ok. Puedo repetir nuevamente la conversación y ya se... Sí, sí. no se preocupe, tranquilo, que lo va a repetir. Uh, well, IT está is attending and the conference as is attend place and the grant in the uh, room. Uh, Adelia by by the way where are the material uh, arriving? Do you know? Yes, they are. Arriving on Friday morning. Yeah, okay. Carlos, ve aquí donde dice well. Well. Yes. Dice well. Y luego viene un artículo. Este artículo no me lo está leyendo. Entonces, y como comienza con una vocal aquí, sonido de vocal, entonces se tiene que escuchar the IT. The IT. Yes. The, y tiene que sacar la lengua. The IT. Staff is attending and the conference is taking place in the great room. Adelia, by the way, when, when is a WH question que está haciendo preguntas acerca del time. When are the materials arriving? Do you know? Se trate de, uh, de, de hacer la pronunciación correcta en estas uh, dos, cuatro, seis, en este párrafo. Porque la, lo demás está bien. Y Adelia, y aquí es good evening. Yeah. Good evening. Good evening, okay. Yes, good evening. Yeah. Ok, pues vamos a leerlo. Please. Carlos, good evening. This is Adelia, the new secretary. I just want to confirm some information. Okay. Hey, Adelia. So, tell me. I want to know who are attending the big annual conference this year and where it is taking place. Well, the eight. Yes. Stop is attending and the uh, conference is taking place in the great room. Adelia, by the way, where are the material arriving? Do you know? That is, yes. They are, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. Um, Thank you, thank you, Carlos, and thank you, Adelia. Tengo a, acabo de ver a Iván. Iván, ¿y quién más? 
Vean, tengo a Iván, no sé si Cindy está ahí, Daniel está ahí o Guillermo está ahí. Eh, ¿Alguien que quiera participar? Yo, teacher. Ok, yo con Iván, entonces. ¿Quién yo? Yo, Daniel. <risa> oh, Daniel, ok. Daniel. Daniel, ok, Daniel, Iván. Daniel, please. Ok. Daniel. Good evening. That is Ivan, the new secretary, and you want to confirm some information. Hey, Ivan, tell me. I want to come home. Attention, attention, the annual conference. The the year and where is it take, taking place? Well, the AT staff is attending and the conference is taking place is the great, the great room, <clears throat> Ivan. By the way, when are the material arriving, do you know? Yes, they they are arrived on Friday morning. Okay, very good. Entonces, um, Ivan, eh, la primera es donde dice, I just, just, I'm, I'm I just. just, yes. Y la segunda aquí, el que es sombreado, dice, es I want, I, I want, want to know. I want to know. Lelo, I want to know. I want to know. Yes. Luego, attending. Attending. Yeah. Attending. Yeah. Y la otra es IT. IT. Daniel, IT. IT. Sí. Si no sabes, si no te acuerdas de esa pronunciación, solo pellizcate. IT. Yeah. Sí, I, 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 ajá. Y el verbo arriving. Arriving es uh, llegar. Arriving. Llegar. Sí, arriving. arriving. Llegar. Y eh, Iván, got it. Got it. Got it. Yeah, got got it. it. Y siempre la palabra arriving on. Arriving on. Ok. Pues vamos a hacer la lectura, por favor. Okay. Uh, Daniel, uh, good evening. That is Ivan, the new secretary. And you just, just want to confirm some information. Hey, Ivan, sure tell me. I wait and going to know who are attending uh, the annual conference, the DGR, DGR. And where is it take take play? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the grade. Room, Ivan. By the way, when are the material arriving? Do you know? Got it. Yes, they are are arriving arriving on Friday morning. Okay. Okay. Ivan siempre se siguió diciendo uh, arriving. Yes, it's arriving. Uh, Arriving, ok, y las otras, uh, um, Iván, esta es uh, Good Afternoon, this is yes. Iván, this is Iván, y luego I That. just want to confirm some information, 
Y la otra, I want, no la pudiste corregir. I want, y agregaste esta que dice the annual. Esta sería the annual conference, porque lleva una vocal, sonido vocal, esta palabra. Entonces, por eso se lee the annual conference. Y uh, Iván, arriving, y luego uh, eh, got it. Yeah. Uh, got it. Got it, yeah. Y uh, Daniel solo arriving. Ok, hagamos otra vez la, porque muchas, muchas sombreados hay. Ok. Eh, Daniel, tu ritmo. This Ivan. Uh, the new, the new secretary. And you want to conf confirm it. Some information. Hey, Ivan, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. Um, where is it? Thank you, play. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the gray room. Ivan, by the way, by the way, when are the material arriving? Do you know? Got it, yes. They, they are a, a rabbit, a rabbit, a rabbit. On um, Friday morning. Yes, arriving. Yes. Arriving. Mm -hmm. Arriving. Okay, very good. Now switch places, please. Now uh, Daniel uh, start the conversation. Good. Okay. You want good evening. This is Daniel, the new secretary. I just want to confirm some information. Hi, Daniel. So, tell me, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. Um, where is it taking place? Where? The I, IT? Staff is attending on the conference. Is is taking taking place in the green room. Daniel, by the way, where are the material? A rabbit. Do you do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Daniel, <laughs> arriving. Very good. <laughs> arriving. Yes. There we go. Arriving. arriving. Yes. Pero es, me estuvo bien la lectura. My goodness. Eh, Iván, se te oye bien la lectura. Se te oye bien. Um, hay palabras que eh, lo importante, vean. Quiero que, que, que más o menos tengan un. un una idea de lo que cuando estoy listening <coughs> en inglés es eh, prácticamente el sonido que están emitiendo ustedes, porque eso es lo que va a escuchar un norteamericano, una persona que no habla español, el sonido que usted emite. Y ese sonido, si se parece a la palabra, se le entiende. Si no se le parece a la palabra, no se le entiende. Y por eso es que cuando Iván estaba diciendo las palabras, y el sonido se, era igualito el sonido, nada más que le faltaba como una, un poquito ahí, como, como que dijéramos uh, uh, eh, una palabra en español que dijéramos uh, uh, andía. Y, uh, estaba comiendo una andía y, y ya usted dice, oh, está hablando de sandía. Entonces, se, se, se entiende, se entiende. Yeah. Pero si yo estoy diciendo, estaba comiendo una silla, uh, eso no, no se entiende. Silla no, se, silla no tiene nada que ver con, con comer, ¿verdad? Entonces, eh, en eso pónganse a pensar que cuando lean, 
no se preocupen si, si lo que están leyendo ahí eh, no va con lo que usted piensa, pero si usted hace el sonido, por eso yo lo leo primero, para que usted vea el sonido, cómo es que tiene que escucharse. ¿ya? Y, y también eh, de, de, de hacer errores es lo mejor que pueden hacer. Si no cometen error, lo único que aconsejo yo es que se dejen enseñar, o sea, que no se enojen si yo les digo, repítame eso otra vez, repita. No me diga, ah, si ya lo dije, o ya estuvo. Si no, lo que va a pasar es que yo, yo no, lo, no lo voy a poner a, a practicar y lo voy a dejar pasar que, que haga la, los errores que cometa. Yo no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque se me molesta. Así es que... El teacher consejo, me enseñó así, Omar. Sí, consejo para ustedes. Consejo para ustedes. Eh, déjense enseñar para, para que uh, uh, su tiempo sea provechoso. Vamos a, a tomar um, lista y nos vamos sí, para al, al break. ¿Qué? Okay, porque ya... Ya nos pasamos. Ok, just a second. Ok, Adelia Rivera. Present teacher. Thank you. Carlos Alfredo. Present. Thank you, Carlos. Eh, Cecilia Margarita. Present. Thank you. Eh, Cindy Judith. Present. Thank you. Clarixa Maribel. Present teacher. Thank you. Claudia María. Ok. Uh, Daniel Eduardo. Ahí está. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio. Ok. Uh, Erika Johanna. Y Guillermo Alberto. Present teacher. Thank you, Ivan Del Cid. Present teacher. Thank you, Jonathan Azdrubal. Present teacher. Thank you, Juan Antonio. Present. Thank you, Catherine Beatriz. Present teacher. Thank you, María Alicia. Present teacher. Thank you, Maybelline Melissa Guevara. Ok. Paola Melissa Fuentes. Ok. Reina Estela. Present teacher. Thank you. Y Sandra Elizabeth. Oh. Ok. Very good. Teacher. Yes, sir. Teacher. teacher. Sí. Perdón. He perdido conexión por un momento y está pasando lista. ¿Y tu nombre? Elmer. El Sí, ok, ok, thank you. Gracias por, por hacerme saber. Oh, let's go ahead and take a... Thank you, uh, teacher. You're welcome. Take a 10-minute break, and we are coming back at uh, 9.14, uh, okay? Enjoy your coffee break. Disfruten su... Okay. Uh, su café. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Igualmente.
I'm back. I am back. Hi, Adelia. How was your coffee break? Hey, fine. All right. Very good. What did you have? Did you have a sandwich or something like that? ¿Te comiste mm -hmm. un sandwich o algo? Un pan dulce. <laughs> huh? Un pan okay. dulce. Oh, very good. Excellent. Okay. Okay. Entonces, um, we we were doing the reading on this. The exercise was uh, to read the uh, conversation. Now, what we're going to do is uh, we are going to answer the questions. Let's see. So the questions uh, to this uh, reading is uh, use the conversation above to help yourself. Yeah. Para ayudarte, ¿verdad? Yourself es para ayudarte. Eh, la primera pregunta es, uh, are the materials arriving? ¿Qué es lo que está missing ahí? Missing es lo que falta, ¿verdad? Yes. Lo pueden ver, ¿verdad? You can see it. Yes. Ok. Entonces, um, dime, Adelia, ¿qué es lo que falta en la number one? Eh, when, la palabra when. When, yes. When are the materials arriving? Yes, very good. And number two, Juan. Voy a subir un poquito la pantalla. Oh, ahí está. Uh, creo que jugo. Pero... ¿Mm? Te lo digo, es... es jugar. Jugar. Tienes que ir. Hostia. Sí, Juan. Uh, I don't want to no. Sería. Is the staff teacher? The staff is attending the conference. Yes, the staff is attending the conference. And um, let's see, number uh, three, if I can have, uh, let's see, number three, if I can have uh, Clarixa. Permítame, teacher. Este está en la, está en la reunión, dice. En el lugar de la reunión. Sí, ¿Qué es lo que hace falta? Where ahí? sería? ¿Eh? Where is the meeting? Where, where is the meeting taking place? Yes. Where Ajá, is sí. the meeting taking place? Entonces. Ajá, where is the meeting taking place? Yes. Entonces eso es lo que okay. nos indica es que. Nosotros estamos usando la WH question que estamos usando. Son las when, yes, when, where y what, ¿verdad? Eso es lo que es. When is, is, is the meeting taking place? ¿Sí? Where is the meeting taking place? Yeah. Where are the staff sitting? Where are the staff sitting? And what is the conference about? Yeah. Entonces, esas son las, las que vamos a usar nosotros para hacer las preguntas para obtener información específica, ¿verdad? El when es para time, el where es para place, y el what es para información, information. Por eso que se llama information question. Ya, yeah. eso es lo que, lo, lo que en realidad este, eh, eh, 
esta conversación nos iba a enseñar. ¿Estamos bien hasta ahí? When, where, eh, what. Entonces, cuando usted haga su ejercicio, porque vamos a hacer un ejercicio, y usted take in consideration those uh, uh, three WH uh, words. When, where, y el what. También podemos ponerle who, ¿verdad? Si queremos saber person, who. Who, yeah. Who, yeah. Who is attending the meeting. Who is attending the meeting? Podemos poner ahí también si queremos saber the person or the person or the people who is attending the meeting. Yeah. Okay. All right. Let's uh, continue with uh, the reading. Let's see. Um, just a second. Okay, let's see. Uh, then we have uh, those three questions. And now the next one is uh, the WH uh, question ask for specific information. Es lo que hemos estado hablando. Que las WH questions la usamos nosotros para to ask specific information. Where is the place, where is the meeting taking place? A specific uh, information. Uh, the structure is lo que aprendimos ayer, WH word, plus B, plus subject, plus verb, plus ING, plus complement. Uh, el ING los, lo ponemos porque es un present progressive, ¿verdad? Queremos saber de las ongoing activity. Acuérdense, ongoing activity. Y las WH uh, words que usamos son what, when, where, why, which, who, and how. Okay, y los ejemplos, examples that uh, the book gives us uh, are the why is he meeting the new people today? Why? Yeah, queremos saber información, why? Y la respuesta la vamos a decir con because. Siempre que le hago un why es because. Eh, por ejemplo, le digo, Adelia, why are you taking these English classes? Y usted dice, because because I want to improve my speaking abilities because I want to improve my writing because I want to uh, um, learn uh, how to read yeah because I want to communicate with other people yeah is it because it's la información que yo andaba buscando okay y la otra es when is the new office Launching. ¿Se acuerdan de la palabra launching? Este como launch también, pero launching. ¿Se acuerdan de esa palabra? Launching. Esa palabra eh, que, que indica eh, como launching es como enviar un producto, enviar algo. Launching. Yeah. Entonces, when is the new uh, when is the new office launching? O sea, cuando es la nueva uh, ¿Cuándo va a ser lanzada la nueva oficina? ¿No? Launching, eso es launching. Entonces, it is launching, como me preguntaron de launching, yo voy a, a, a contestar como launching también. It is, it es el uh, pronoun que está representando the new office. Yeah, the new office. It is launching on. Y on porque viene una fecha, porque como está preguntando when, entonces, cuando decimos fecha, usamos el on. On. Yeah. Si es un mes, vamos a decir in. In March, in January, in December. Yeah. Y la tercera es, where is your boss having the annual meeting? Yes, where. Entonces, where está preguntando por un lugar, un place. Y si es adentro de algo, entonces decimos in. Eso decimos in. Y uh, decimos el play de dónde es, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta de cómo usar las WH questions? WH words. Ok. Si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer este ejercicio. We are going to do these uh, exercises. 
And this exercise is by uh, you are going to be filling out the blanks using the words in parentheses. What are the words? Uh, you work. So what company are you working? So le va a poner el verb to be, el subject, y aquí esta lo va a hacer ing. El, si ve, como le dan aquí el work, entonces usted lo va a hacer en uh, ing. Working in R, el verb to be le va a poner. What company are you working for? Okay, ese es el ejemplo que nos dan. Ahora vamos a ver. Number one, number two, uh, lo va a hacer Adelia. Number three, Juan Antonio. Eh, number four, uh, eh, Reina Estela. Number five, aquí más. Bueno, Carlos está prendido ahí. Carlos, number five. Ok. Ok. Ok, whenever you're ready. Number two. Ok. How is he dividing the group? Yes. The group. How is he dividing the groups? The groups. Yes. How is he dividing the groups? Very good. Number three. Number three sería, when is she handing the checks? Yes, when is she handing the checks? ¿Qué quiere decir la palabra handing? I don't know. You don't know? Adelia? Larixa? Reina? No? Ok, la palabra eh, es como mano, mano, ticha. Van levantándolo, levantando. Uh, handing. Eh, handing. Yes, es la... la pasar, pasar algo. Pasar algo. Entonces, ella está pasando los cheques cuando lo está repartiendo, sí. She, when is she handing the checks? ¿Cuándo va a repartir los cheques? ¿Ya? ¿Cuándo va a pasar los cheques? ¿Ya? Por ejemplo, si usted está en, en una cena, que ya viene Navidad, y está hablando con personas que hablan inglés, y le dice, páseme la sal, por favor. O, ¿puede pasarme la sal, por favor? En ese caso de, can you hand me out? Can you hand me the salt, please? Yeah. O, hand me the breads. Yeah. Pásame los... los, los los panes. Entonces, hand, eso quiere decir, ¿verdad? Si lo traduce, va a decir mano. Mano, pero no, hand, hand, handing es uh, repartiendo o pasando los cheques. Ok, very good. Number four. Um, which factory your boss visiting this month? Ok, which factory your boss uh -huh. visiting? Visiting this month. This ok. Month. ¿Estamos bien ahí? ¿El resto de los compañeros? ¿Está bien Reina ahí? Eh, dijo, which factory eh, your boss visiting this month? It's your. There we go. Yes. Which factory it's... is your boss it's... is your boss visiting this month? Yes. Le faltaba el verbo to be, Reina. Ok. Pero, Thank you. Por suerte suya, ahí estaba Delia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Thank you, Delia. Ok. Which uh, factory is your boss visiting this month? Ok, number five. Ok. Es... Uh, with a uh, new secretary where on the next is that today yes. okay it's why better why it's why why see why uh-huh the point why can see it 
No. ¿Cómo? Eh, eh, the secretary, the new secretary. Esa, eh, ¿Cuántas Amen. personas son esas? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Hoy es viernes. Sí. <risa> Dicha, disculpe. Sí, Carisa, pague, pague el micrófono. Ajá, Carlos. Entonces, si esta, the new secretary es, es una woman o es un man. Entonces, es una persona. Y el are lo usamos usualmente para segunda persona o los plurales. Como por ejemplo, we. El you plural y el they plural. Entonces, uh, why? Is. ¿Hm? Yes. Yes, is. Ajá. The new, the new secretary. Uh -huh. Secretary. The secretary work the next Saturday. Ok, work. Eh, Ahí no, nos, en el, en el verbo work, ¿qué es lo que le ponemos ahí al work? Uh, work. ¿Ah? ¿Perdón? Perdón, Carlos, no le escuché. Pasa un vehículo. Work. Working. Working, yes. Uh -huh. Working. Entonces, why is the new secretary working? Working the next. Saturday. The next Saturday. Yes. Uh -huh. The next Saturday. The next Saturday. O oh, se next, puede decir solamente yeah. when, why is the new secretary working next Saturday? Next okay. Yes. Okay. Very good. Excellent. Okay. Now it's time for us to, to shine. Es tiempo de nosotros de brillar, ¿verdad? Eh, think of some future events of your classmates. Write five questions to ask your classmates about those events. Take notes of their answers. Entonces, cinco preguntas que se le va a hacer a, a cuando nos llegue, cuando estamos haciendo esa actividad. Cinco preguntas que se le va a hacer a su classmate. Por ejemplo, digo, Adelia y Juan Antonio. Viene Adelia y le pregunta esas cinco eh, preguntas y elevar una respuesta. Usted escribe las respuestas. ¿sí? Luego viene Juan y le pregunta a Adelia las cinco preguntas que él le escribió y Adelia le va a la respuesta. El, el ejercicio aquí o el challenge es que usted no sabe qué es lo que su compañero le va a preguntar. Sí. Entonces, por eso dice, write five questions to ask your classmates about those events. Think of some future events of your classmates. Algunos uh, uh, eventos del futuro de su compañero de clase. ¿sí? Y se le va a preguntar esas, esas, le va a hacer esas cinco preguntas. ¿Ok? Puede usar why, who, when, uh, how. ¿sí? Eh, esas, va, va a usar estas que vimos aquí. What, when, where, why, which, who, and how. ¿sí? Entonces son cinco preguntas y aquí tiene do, one, two, three, four, five, six, seven, seven WH. Todavía le sobran dos. Ok. Ok. Agarremos unos minutos para hacer esas preguntas. Cada uno va a escribir five questions, ¿verdad? Sin respuesta, porque la respuesta se la va a dar su compañero.
¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿A cuál es el cual en lugar? ¿Por qué? ¿Are you done, Jonathan? Yes, teacher. Ok, very good. Uh, Okay, so you're gonna ask those uh, questions to Daniel. Y Daniel te va a preguntar los de él a ti, ¿ok? Y tú vas a escribir eh, lo que él te dice y después vas a leer lo que él te dijo. O sea, vas a decir, the question was, y this was, uh, this is the answer, tú vas a, vas a leer. Iván, ¿estás, Daniel, ¿estás ahí? Yes, teacher. Ok. Jonathan, te va a hacer unas preguntas. Daniel. Daniel, what is Clarissa do it, doing at the moment? Clarissa. Eh. Mira, espérame, espérame, Daniel. Eh, Jonathan. Eh, las preguntas eran acerca de qué es los eventos que esa persona va a hacer. Bueno, por ejemplo, en el, en el, vea, dice aquí, las preguntas son, dice, think of some future events, de algunos eventos del futuro de tu compañero de clase. Por ejemplo, Daniel, ¿verdad? Por ejemplo, eh, digamos que ellos, él va a tener una conferencia. El, yeah. When are you having the, uh, Uh, the conference for new employees in your company. ¿Cuándo, verdad? Y él te dice, oh, we, we are not having any conference. Oh, okay. Um, when are you taking your vacation? Yes, at work, verdad? Oh, uh, well, I'm taking my vacation on. Y ya le va a contestar. Eh, what projects, what new projects are you working on right now? Oh, we're working on this project. Y eso, así es la, más o menos lo que... Sí, sí, sí. Entonces yo me equivoqué. Este, pido unos minutos para corregir. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. 
Sí, 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 tranquilo. No hay problema. Adelia. Only, only three he hecho. ¿Y por qué? No hay que poner. Eh, ¿Sigo esta o, o sigo? No, sí, sí, pero en lo, vamos a hacer las cinco de un solo. Haga, haga pregunta las tres y de un solo invéntese alguna ahí en, en, y la escribe. Vamos a ver, ¿a, a quién okay. le gustaría preguntárselas? Tenemos a, tenemos a, a Cindy, a Lucia, Iván, Reina, Juan, Cecilia, ah. Guillermo, Catherine, ah. Elma. Alicia. Ok, Alicia. Right. Eh, number one, Alicia, when are you going on vacation? I am going to the grandma grandma house. Okay, no sé si lo he respondido. I am going to grandma house. Uh -huh. No sé si está bien. O se escucha bien. ¿Mm? Es que el ejercicio es que usted le va a contestar la pregunta y Adelia va a estar escribiendo lo que usted le dice. Si se lo dice en español, entonces el ejercicio no tiene, no tiene sentido. No, no. Tiene que ser solo en inglés. No. Ella le preguntó en inglés y usted le contesta en inglés. Uh -huh. I am going to gran grandma house. Sí, sí. Ella no entendí. <ríe> Pregúntele a ella, Alicia, que, Alicia, que yo me pida, no, no. dígale. Uh -huh. <ríe> ¿En qué palabra en toda? Eh, inglés, inglés. Alicia is going to Grandma House. Gran, grandma. ¿Sí? What do you mean? No, en español, no, en inglés. Explíquele. Sorry, sorry. Explíquele qué es grandma. Ella le está preguntando, what is grandma? Is mother of my mother. <laughs> Yeah, very good. Yeah, mm -hmm. excellent. Se escuchó mm -hmm. Adelia, mother yeah. of my mother. Yes. Okay. Alicia is going to grandmother. House. Oh, oh, excuse me. Mm -hmm. Como le digo. The question is when. When? Ah, bueno. Ah, okay. No, 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 where? No, when? Okay. Sorry. Permítame, okay. mi eh, amor. Okay. I going. Oh, bueno, entonces no sé cómo responderla. Ah. En um, your time in vacation. On vacation. Um, When? Sí, es cuando, pero no sé cómo responderlo. Pero estoy pensando. I think. Uh, on. On. Um, en Greece on en on Christmas. En Christmas. I am going to I'm going to vacation on Christmas. Ajá, uh -huh, Christmas. On Christmas, right? On Christmas. 
Okay. Uh, number two, why are you studying English? Because I need to come come with my uh, no sé cómo decir perfil. Um, my um, Teacher, how do you, you say perfil? Ahorita está usted sola contra el mundo. Es, es usted ah, y sí. Alicia. ¿no? Saque todo lo que tiene en ese baúl aquí arriba. Okay. Sáquelo, todo, sáquelo, todo. Ok. Yeah. Este, because I need to complete my. Uh, Mm, no sé cómo decir. Oh tratando, es que sabe, sabe qué pasa, Alicia. Lo está buscando en español y no está ahí en Lo estoy buscando en español. Sí, no está. Usted lo anda buscando. Búsquelo en inglés. En inglés, búsquelo. Okay. Because I need to to the new job uh, and more uh, pay, pay, no, pay, yeah, very good, very good, yes, yes. Uh -huh. Teacher, ahí sería because she is needing a new job. Pero el he, ¿para qué lo usamos? She, ella. Sí, ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. yeah. O sea, la respuesta que yo escribo aquí. Uh -huh. Because Alicia is... Ok. Ok, number three. Where are you like, liking to travel? I like to travel... Uh, Italy. 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 Mm -hmm. Okay, eh, ¿qué más le puedo preguntar? El, el eh, who, ahí puede usar el who. Who para. Who. Jessica, she's going to Italy. ¿Cómo? Repite. <laughs> Ella dice que va a ir a Italia. Yeah. Okay. Mm -hmm. Para decirle con quién viajaría, algo así. Correcto, sí. Who, who are you traveling? With. With. With, yes. Um. With my, no, me acuerdo. Okay, with my, with my sister. La única que me acordé. My, with sister. your sister. Mm. Okay, with your sister. Huh? Okay. Y se puede con what? Sí, 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 sí. What are you doing in Christmas? Permítame, mi amor. Permítame. Sorry. Repeat, please. What are you doing on Christmas? Mm. Um. You're eating mochi. <laughs> what is mochi? What, what is mochi? 
Adelia, what is mochi? No, que va a comer mucho. ¿Qué? Mochi. Ah, mucho. Oh, qué. <risa> <risa> mochi, ¿qué dijo? Sí. No. Okay. okay, good. Good job. Okay. So, Christmas, eh, hay dos, dos Christmas. Uh, si usted quiere preguntar la noche buena o el, el Navidad. Noche buena se dice Christmas Eve. Esa es noche buena. Y la Navidad se dice Christmas Day. Christmas Day, que es el 25 de diciembre. Ese es Christmas Day. Y el Christmas Eve es la noche buena, que es el 24 de la noche. Yeah. Como cuando decimos New Year's. Okay. New Year's Eve o New Year's Day, decimos ahí. Ok. Spell that, teacher. ¿Hm? Spell that, Eve. Christmas. Christmas Eve, como evening. Ah, ok. De la noche, Eve. Eve. Eve se escribe. Eve. 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 Christmas Eve. Ok, very good. Ahora Alicia, pregúntale este a, a, a Delia y escriba. No, ok. Voy a, voy a tratar de, porque no las había terminado, no había, estaba pensando, pero ok. Eh, when mm, okay, perdón, sorry. Mire, Adelia, se da cuenta, dice que ya las tiene, pero no las puede leer. No, 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 <risa> la, no las había escrito, le dije. No, la, no, no las no tiene. Le... Ok, no, no tranquila, las tranquila, que sabemos que ahí tienen los bebés, tranquila, no se preocupe. Eh, Jonathan. Sí, teacher. Ok, con, con Adelia, Pregunta, hazle tus preguntas, Adelia, por favor, please. Sí, okay. la misma le voy a dar. Tranquila, <risa> What are you going on vacation? Where are you going on vacation? I... ¿Cómo se dice? I am going to the beach. Who are you on vacation with? Repeat, please. No sé si está mal estructurada. Tranquilo, pero... no, no se ponga nervioso, tranquilo. Usted haga de caso que ella habla inglés y ella no habla español, no español, no, 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 no a mí no habla español, le va a decir. Entonces, eh, usted no se preocupe, Jonathan. Si, si él no le entiende, vuelva a repetírsela y, y trate, no piense que esté mala su oración, pues. No piense eso, ah, está mala, por eso que no me la entiende. No, tranquilo, usted dígasela otra vez. Y, yeah. where, where are you going eh, on the beach alone? No, I'm not eh, with my husband. <laughs> eh, what are you eating in, in the beach? Mm. Uh, okay. Hamburgers, potatoes, okay. chicken. Yeah. <laughs> <laughs> When are you traveling the new year? The new, the new year. Repeat, please. When are you traveling? The new year. Um, I am thinking, I am seeing traveling um, Costa Rica. Costa Rica. San Jose? Yes. Okay. Beautiful Anniversary. Place. Beautiful place. San Jose. Yeah. Expensive, expensive. Yes. It's my anniversary. Anniversary? With my husband. 25th anniversary? In 14 years. Oh, 14. 14th anniversary. Very good. Excellent. Well, congratulations. 
Thank you. Solamente. That's it. Ok. Ahora lee lo que ya te dijo. Haz la pregunta y lee lo que ya te dijo. Bueno, me, le pregunté, where are you going on vacation? Ella me contestó, yes. I'm going uh, a beach, to the beach. Okay. To the I'm beach. Uh -huh. to... Después le pregunté yo, who are you on vacation? Eh, with, como sola le pregunté, no me entendió. Después le hice la pregunta, who are you on vacation? Who are no. you beach? Alone, ella me contestó: No, I go with my husband. 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 Okay. okay, entonces, Jonathan, si te fijas ahí, esa pregunta que hiciste, eh, o sea, no está perfectamente bien escrita, pero ella llenó los espacios vacíos con las palabras que tú le diste. A eso me refiero yo cuando te diga, no tenga, no, no, o sea, no pienses que está mal lo que está diciendo tú, sino que las personas quieren, quieren más o menos tener una idea de qué es lo que está hablando y ellas te van a llenar lo demás. Tú solo, tú lo avientas, tú lo avientas, tú lo avientas las palabras. Así como lo hiciste ahorita, avientas las palabras y, y la otra persona va a decir, oh, ok, y ya te va a decir la, la oración, cómo se tiene que decir, ya. Entonces, ya, yeah, esa, esta estuvo buena, esa estuvo magnífica, de, de que le dijiste otras palabras y ella, ella agarró las palabras y ella las puso y dijo, ah, esto me está preguntando. Ya, yeah. ok. ¿Cuál es la otra? And finally, uh, I asked Alicia, when are you traveling the new year? Eh, ella me respondió, no me recuerdo qué me respondió. <risa> dice que no, mire, así le respondió, dice, no me recuerdo, dice, le dijo. Yo escuché que lo que le dijo, sí. Sí te dijo, no te dijo, no. Ah, sí, te Costa Rica. Debe Costa, Rica. Go, Costa Rica, ¿con quién? Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Because she uh, celebrate, uh, celebrating celebrating uh, your husband. 14th anniversary. 14th anniversary. Yeah, very good. Exactly. Yeah. Yeah, good job. ¿eh? Ya ves, si lo que pasa es que no quería. Él, o sea, no me acuerdo, dice, mire. <laughs> okay, good job, good job, Jonathan y uh, Adelia. Very good. Eh, Adelia María Galdames. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Present. Thank you. Thank you. Cecilia. Margarita. Present, teacher. Thank you. Cindy Judith. Cindy Judith. No. Okay. Eh, Clarixa Maribel Ramos. Present, teacher. Haciendo las oraciones acá. <laughs> Claudia María González. Very good. Ok. Daniel Eduardo López. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Johanna Aquino Hernández. All right. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Thank you. Iván del Cid Tobar. Present teacher. Thank you. Jonathan Azdrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Eh, Catherine Beatriz. Present teacher. Thank you. María Alicia. Present teacher. Thank you. Eh, Maybelline Melissa. All right. Paola Melissa. Okay. Reina Estela Franco. Present teacher. Thank you. Y Sandra Elizabeth Molina. Sandra. Los... Cecilia, present. Cecilia. Okay. Oh, ok. Sí, sí, ya le puse. Cecilia, present. Yeah. Ok, entonces uh, eh, se va a quedar uh, 
Maria Alicia Ortez Pineda, the rest of you have a good weekend and uh, please work on the platform, okay? T teacher, una pregunta. Sí, eh, estas oraciones, estas oraciones que estamos haciendo, es usando la doble question. WH question, uh, sí. Ajá. Y usando y, y a la vez, ajá, con la información, ¿verdad? Es, eh, es para, y a la vez, para... ajá. Y a la vez es para usar lo que es el presente continuo. Sí, correcto. Uh -huh. okay. Y la, la información que usamos, dicha, es con la respecto a... ¿Ah? No, la información Atra... es que le va, cuando usted le hace la pregunta a su compañero, él le va a dar una respuesta. Ajá. Y usted escribe esa respuesta en papel y después la lee. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Uh -huh. La respuesta que él me ha dado. Sí, correcto. Uh -huh. O sea, yo anoté ya las preguntas, ¿verdad? Acá, uh -huh. solo cuando yo me toque hacer las preguntas a cualquier uno de mis compañeros, entonces, uh -huh. así él va a anotar las respuestas que yo voy a anotar las respuestas que él me dé y así viceversa. Correcto. Uh -huh. Ok. Ok, gracias, teacher. Ok, excelente, gracias. gracias. Yes. Ok, have a good weekend, everybody. Have a good night. See you Monday. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye bye, see you Monday. Alicia, ¿cómo está? Good. ¿Y la bebita se va a dormir? No, hasta que la duerme. No se ha dormido todavía. No, no tengo que dormir. Es que ella, ella, ella quiere aprender inglés y usted no la deja. No, lo que pasa es que no la aceptan en la academia. No, ¿por qué? Eh, por ejemplo, pequeño? yo pregunté en, en, en Five Years Old. En, yo pregunté en la, en la academia, pero hasta los seis años. Mm. Uh -huh. Entonces, ya hasta el próximo, next mm. year. Uh -huh. mm. y, y aquí... Porque no la pone a aprender a ella también. O sea, que le ponga las vocales y todo eso. A la par suya, pues, para que ella vaya. No. Sí. Lo, o, es lo... muy, o es muy inquieta la niña. Algo. Mm, okay. Entonces, no se queda sentada ahí. Entonces, sí, sí, sí. No, no le... Y dígame, Alicia, ¿cómo estamos en la clase? Mm, bien. Yo siento de que solamente es como, a veces no puedo estar como al 100% por lo mismo, pero sí. Por la bebita. Ajá, el concentrarme. Ajá, y no, sí. A veces siento que como que me quedo un poquito atrás para, para hacer las actividades o algo, pero, pero sí, sí, yo trato de, de trabajar de buena en la pronunciación. Permítame. Hello. <risa> En la pronunciación. Es un amor, es un amor. Es, 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 es lo mejor. Necesita mi atención. ¿Mm? Por eso es así. Me imagino que es porque necesita que le, le preste atención. No quiere que le preste a nadie más. Sí, sí es lo que pasa. Es muy celosa. Uh -huh. y, y las estructuras, sí, las, uh, están bien claras para usted. Permítame. Sí, mi amor, pero... Permítame un momento. Um, sí. Yo siento que necesito como quizás practicarlas más y a veces como que, que, que es un poco difícil porque el trabajo, la universidad y, y ahora entonces, pero sí trato de, de practicarlas o, sí. o tal vez identificarlas uh -huh. y a veces escucho canciones y ahí voy identificando las, las frases para poderlas ubicar en eso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando le estaban haciendo las preguntas o usted estaba haciendo las preguntas eh, ¿Entendió lo que le estaban diciendo? Sí, sí, sí lo entendí. Sí. Lo que yo siento que me cuesta es como quizás más vocabulario o como practicar el saber cómo decir alguna palabra, pero si la entiendo o quizás el pronunciarla es lo que como que me... Es que, es que cuando, cuando yo le pregunté de las estructuras es por eso, porque no, no se ve que sabe bien las estructuras. Okay. O sea, cuando, cuando, cuando usted contesta, eh, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Para que vean lo que yo estoy, a lo, que, ma, lo que me estoy refiriendo yo. Okay. Y para que ustedes lo tomen en cuenta eso, 
y empiece a, o sea, a atacar cuál es el problema, no, no pensar, uh -huh. no, sí, esto ya lo tengo, sino atacar lo que es el problema, y ya cuando uh -huh. tenga una buena foundation, una buena fundación, ya va a ver uh -huh. que vocabulario usted tiene ¡ih! una infinidad de vocabulario, pero uh -huh. cuando usted dice, yo no, no sé cómo expresarme, no sé cómo decirlo, es, es como estructurar, o de elaborar la respuesta estructura. o la pregunta. En, en... Falta de oh. estructura, sí, ajá. Falta de estructura. Por ejemplo, la estructura que estamos aprendiendo ahorita eh, es el subject, ¿no? más que. Pues, verb. Ajá. Eh, ¿Cómo le llamamos? Eh, el progressive, simple progressive. Ajá. El subject plus qué. Verb to be. Yes, y le llamamos auxiliary. 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 Para que no nos confundamos nosotros entre el auxiliar y el verbo de la oración. ¿sí? Y después. Ver. Sí, ya te lo voy a dar, mi amor. Pero... Sí. Sí, ya te lo voy a dar el cargador. Vaya a dárselo. Vaya. Sorry. ¿Sí? No está bien. Eh, el verbo. Eh, ver. Ajá. Y Plus después. ING. Yes, ING. And complement. Plus complement. Ok. Uh -huh. Entonces, complement. Ya. Yeah. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta y dijimos que la WH son las que usamos nosotros para information question. ¿sí? Okay. Entonces, si yo ya sé que la WH la uso para information question, entonces, eh, Voy a usar el what, el where, el who, el when, el how, el which, okay. y el why, ¿verdad? No, what. Entonces, ya yo tengo eso en mi, en mi mente que puedo usar what, where, who, when, how, which, and why. El what, ya sé que lo estoy usando para información. El where para un lugar, un place. El who para una persona. When para un el time. Tiempo, time. El how, un proceso. El which, una opción. Y el why, una explicación. Explanation. ¿ya? Entonces, eh, vamos a hacer una pregunta. What, what are you taking? Um, what are you taking at the university? Yeah. University. What are you taking at the university? Okay. Aquí tenemos la WH. WH. Yeah. Mm -hmm. Y luego tenemos el auxiliary verb, que es el auxiliary mm -hmm. verb. Luego tenemos el verb, que es el mm -hmm. take. Yeah. Take. Yeah. Cuando ponemos la ING, eh, omitimos mm -hmm. la I. Entonces, taking. Y aquí el complement. Yeah. Mm -hmm. okay. Entonces, cuando yo tengo eso estructurado en mi mente, entonces me es más fácil eh, responder y ponerlo eso en, en una estructura. Ya cuando usted tenga eso bien, bien plasmado en su mente, va a ver que se le va a hacer más fácil el inglés. Porque sí, yo le he visto a usted que sabe bastante, sabe mucho, y, pero le falta ese, ese, ese poquito. Orden. Sí, eso, eso es lo que le hace falta. Eh, poder poner las palabras en orden. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Y cuando no tiene ese orden, lo que hace empieza a traducir en español. Uh -huh. Uh -huh. Empieza a pensar en español y, y a poner las, las, en, el, en español la oración, porque ahí dice, ah, sí la sé en español, pero en inglés no. Pero no, no es vocabulario, es estructura. ¿Ya? Entonces, vamos a, eso vamos a, a trabajar. Y me hace unas, unas, ¿qué? Unas cinco, las que hicimos ahora, unas cinco preguntas eh, que le haga, por ejemplo, a su esposo. Hágale cinco preguntas de, de algunos eventos que va a tener en el futuro. ¿ya? Okay. Como ir a jugar fútbol, como tomar vacaciones, como ir a visitar a la mamá, a, algo así. ¿yes? O ir a, a de compras, esas en el, pero el futuro, ¿verdad? Usando el ING el auxiliary verb, el subject o el WH question, como usted, como usted lo quiera poner, para, para el lunes, las la preguntas y las respuestas. 
la pregunta es la respuesta en su, en su tiempo libre y despacio hagan no, no lo vaya a hacer ni lo vaya a copiar tampoco del internet porque okay. eso... no, no, no funciona el traductor sí, no, no funciona así yeah. ok entonces uh, eso vamos a hacer para ayudarle y para que su estructura se vaya mejorando ok ok Okay. okay. Uh, Alicia, thank you, uh, thank you for your time, and uh, have a good night, and uh, see you Monday. Good night, teacher. Yeah. Okay, good night.